pues el clima en el pasado, si habría que sintetizarlo en una palabra, sería variable. Sí, el clima es una cosa que varía y varía mucho a lo largo del tiempo, a distintas escalas. Y básicamente para conocer esa variabilidad lo que hacemos es eh, estudiar registros climáticos, que en nuestro caso suelen ser pues, los libros en los que quedan atesorados los distintos parámetros climáticos, como pueden ser distintos tipos de sedimentos, como los sondeos de hielo, sondeos lacustres o sondeos cogidos en las zonas oceánicas. Bueno, la, la variabilidad climática ha sido controlada por, por muchos y diversos procesos. ¿sí? Tenemos unos que son pues, los principales, que son procesos que tienen que ver con las características de la órbita terrestre, tanto alrededor del Sol como de su propio eje de rotación, que hacen básicamente que varíe la insolación, la energía que recibimos eh, del Sol, y esto modula mucho pues, la, el clima que se da en el planeta. Pero luego también hay procesos internos de distintos sistemas climáticos de la Tierra, la biosfera, los océanos, que modulan también esta variabilidad a más largo plazo. El clima actual está fuera de la variabilidad climática natural. Si es normal o no para nosotros, bueno, eso lo, lo decidiremos nosotros, ¿no? Pero desde luego no es natural. Sobre todo para los últimos 50 años hay pruebas inequívocas de que tanto los registros en temperatura como acideces en los océanos y otros parámetros climáticos están apartados de las tendencias y valores naturales. No sabemos cómo evolucionará el clima en el futuro. No tanto porque no sepamos cómo sería la variabilidad climática futuro, que hoy en día tenemos modelos que lo reproducen bastante bien, dado que están alimentados por toda la información paleoclimática que vamos obteniendo, la incertidumbre surge de, de no ser capaces de definir cómo vamos a afectar eh, nosotros, la actividad industrial y otros muchos aportes que hacemos al sistema climático a futuro. Entonces, esa incertidumbre hace que tengamos que plantear distintos escenarios y un poco movernos en la incertidumbre asociada a estas distintas posibilidades.